，看到这个标题啊，你肯定已经知道我们今天要聊什么了。那咱们先来听一段原声大碟啊，我找来了市面上的几台4060游戏本的代表，来跑一下 3D Mark。好了，戴好耳机啊，咱们一起来欣赏一下他们的声浪。不知道屏幕前的你呀、啊，是不是正在用游戏本，或者是你曾经用过游戏本啊？那除了性能之外呢，游戏本这个最大的特色，应该就是这个声浪了。而且这个声音啊，可以说是不分品牌、不分型号啊，这个噪音可以大到什么程度呢？比如说咱们拿台游戏本里的标杆啊，拯救者，那如果说你要拿它开着外放打游戏，可能你就什么都听不见了。接下来就让我来给你展示一下我这台独一无二的荣耀 Magic Book Pro 16的静音性能模式。这种噪音下啊，它的 Time Spy 成绩依然能够破万啊！这个就是我和荣耀工程师们一个月来努力的结果。那如果你已经买了这台笔记本呢，这个模式在经过验证之后呢，不久就会推送到你的电脑上面。当然呢，这是独立加入的新模式啊，你依然有一个能跑上一万一千分的风扇拉满的满血性能模式。好了，那接下来就让我来给你好好讲讲这背后的故事吧。现在游戏本最重要的设计目标就是尽可能高的性能释放啊，这个本身并没有任何的问题啊。那么因为游戏本的目的呢，就是在尽可能便携的体积内啊，塞入尽可能强大的性能。那你像尤其是搭载这些 i 9啊、R 9啊，再加上4080409090显卡的机型，那我觉得它们的热量要带走呢，的确是需要更多的气流的。所以对于那些高端游戏本来说呢，潮是无可奈何的事情。但问题不出在这些性能怪物身上啊！你们也知道，这代4 0 G 显卡能耗比是大幅进化的，尤其是面向主流市场的4060啊，这 AD 1 0 7的小核心，比起上代的 3060， 能耗比可以说是有天翻地覆的提升啊！它可不是4090啊，可以说4050到4070是近年来最凉爽的一代。可为什么现在4060的游戏本却一点儿都没有比3060的游戏本安静呢？甚至于反而好像还更吵了。这个问题呢，就出在性能释放这个关键词上，因为现在的消费者已经学聪明了。以前的消费者呢，可能看个配置表就完事儿了，所以糟糕的散热呢，也可以糊弄消费者。哎，现在的消费者可是没法糊弄了，你必须要实打实的把热量解出去才行。于是呢，今天 A 厂商出了一个游戏本啊，整机135十瓦的性能释放。明天的 B 厂商一看啊，这不行啊，我要140十瓦的性能释放。C 厂商一看，这还得了啊，我必须要有150十瓦的性能释放。那这种内卷呢，最终就变成了谁的解热能力高，谁就是更好的游戏本。然后提升散热嘛，无非就几条路。第一种，我把机身做厚，最简单也最直接，效果呢绝对是最好的。但是你做成坦克，谁来买账呢？第二种，堆热管啊，有限的空间里塞的到处都是热管。然而热管这东西啊，也不是塞的多就有用的。那我找实验室的朋友帮我测量了一根十二毫米直径的热管和三根六毫米热管的导热能力啊，你可以参考一下。而且最重要的是，芯片的面积本身就是有限的，有的时候你热管堆太多，有的热管就已经变成装饰品了。那这点在五个五幺九七二的风冷横屏里就出现过，因为现在有些台式机风冷，你锯掉一两根热管，它居然温度是不会变的，而且更大的散热模组也会带来更重的机身。哎呀，不得不说啊，这又是个造坦克的好思路啊！所以你看到这就应该明白了，在厚度和热管数量都没办法卷的时候，堆散热就只剩下一条路了，那就是风扇，给我玩命的吹啊！那么对于体型巨大的旗舰游戏本来说啊，比如像外星人的 M 1 8这种巨无霸啊，那他们今年的新款呢，都已经把风扇堆到了四个，暴力，但是绝对有效。但对于内部空间有限的主流游戏本来说，这显然是不现实的。于是增加气流的办法只剩下一个了，那就是提高风扇转速，用噪音作为代价，让风扇狂转，带走更多热量。
。这下事情就失控了，就像开头你看到的那样，森林60游戏本发出了惊人的声浪啊！难道这才是消费者想要的游戏本吗？哎呀，可惜啊，现在买游戏本普遍不送降噪耳机啊。但是我觉得这也许是个好的商机，对不对？不过，虽然我对游戏本的噪音一向是深恶痛绝啊，但其实我因为一直都在用台式机嘛，反正这都能自己调啊。你看去年云飞那台 ITX 噪音都被我压下去了，所以说呢，游戏本再吵，反正它也吵不到我。所以其实我呢也并没有什么深切的痛苦啊。直到今年过年，年前呢，我正准备回家的时候，听说荣耀年后要发布 Magic Book Pro 16啊，我就问他们能不能借我过年体验一下啊。我当时想的是，这 Windows 笔记本嘛，荣耀一直给我的印象都不错。啊，刚好有四零六零的机器可以白嫖啊，那岂有不嫖之理啊？呃，顺便年后还能做个这个上手体验视频，对不对？啊，看看这个荣耀的 OS Turbo 啊，到底能把这种独显四零六零笔记本的续航搞到多少小时啊？荣耀的小伙伴听说以后啊，直接帮我找了一台寄到了我兰州的家里面。那个时候我好像还是全国最早拿到这台笔记本的媒体同行啊。于是今年过年我就没从上海再带我的 ITX 回兰州，而是直接用这台 Magic Book Pro 十六打了一个假期的帕鲁。那就像你们在各家首发评测视频里看到的啊，这台 Magic Book Pro 16不到两千克重，酷睿 Ultra 7加上4060的性能也足够我过年在老家疯狂打帕鲁了。顺便啊，还可以拿它来嘲讽一下王杰克的7 8四0 U 掌机啊，你打个帕鲁还不支持 DLSS 啊？甚至啊，在这样人畜无害的全能稳外表下面，它还提供了 GPU 115五瓦，整机140十瓦的性能释放水平啊，这个性能对于过年回家的我来说肯定是够了嘛啊！刚开始的一切都是那么的好。啊，直到我用它高强度打了几天游戏之后啊，前面我说过啊，我已经很多年没有用过游戏本打游戏了啊，用了几天我才发现啊，我操，这用笔记本打游戏可真潮啊！所以我过年一回来啊，就问了比巴评测室的同事，我说这现在的这个游戏本都这么潮吗？还是说我这台特别潮？结果啊，比巴的好哥们告诉我说，你这个已经算是四零六零笔记本里比较安静的了。那个时候我意识到啊，我是不是可以做点什么？那当时这台 Magic Book Pro 16就和首发媒体朋友们拿到的版本一样啊， h u n t e r 模式确实可以提供满血的性能，并且它也给了你五个档位的风扇可以调节，而盒子里呢标配的是一支两百瓦的适配器，怎么看都像是把游戏本塞进了全能本外壳里面啊。我当时跑了一下 Time Spy 啊，成绩就是标准的游戏本水平。按照常规的评价体系来说呢，在这种机身里跑到这个性能释放，这机器的性能表现也可以称得上不错了。但问题就出在 Hunter 模式的这五个风扇档位上。一般来说啊，大家看评测，那博主们呢都会把手上的游戏本开到最狂暴的模式去跑性能测试。毕竟大家最想看，也是最利于赛博斗区去的，肯定是这种满血状态下的性能释放了。但是我过年多闲呐、啊，我把这机器的各种模式都试了一遍啊，发现哪怕 Hunter 模式风扇开到最低，依然有一百四十瓦的整机释放，噪音呢却并没有降低多少。想要更安静的，就只能调整到这个智能模式，但这个智能模式的性能又掉的实在太多了，于是呢，我就只能久违的拿出了我的头戴耳机，冒着家里人叫吃饭都听不到的巨大风险啊，然后就开始了我的帕鲁大陆之旅。这年一过完啊，荣耀的小伙伴就来找我了。作为最早用它的人，他们想听听我的反馈，于是呢，我提了几个建议啊。那么其中最重要的当然就是今天的主题，能不能搞一个静音性能模式啊？实际上，我当时并没有抱太大的期望，因为往往我们作为媒体跟 PC 厂商提出的意见都会得到这样的答复啊，我们下代会改善的，然后呢就石沉大海了。然而，我必须要狠狠夸一下荣耀的小伙伴们啊，就在收集到我的反馈之后没几天，他们居然带着工程师朋友来上海找我了。当时呢，我提出的设想是这样的啊。我认为一台笔记本一定要有一个性能满血的模式，但满血的模式有一个就够了。既然你这个 Hunter 模式有五个档位可以调整，那我是不是可以加入一个，哎，以静音为优先，并且在一定噪音下尽可能提高性能的模式呢？并且我认为啊，这个模式还可以兼容135十瓦的 Type C 适配器，这样一来呢，我就真的可以带着它出差打游戏了。毕竟那个板砖适配器呢，在家里用用还行啊，你要让我出差带着它。那我还是换回我的 MacBook Air 吧。啊，这游戏我不玩了。其实这并不是空穴来风啊。你们都知道， 4 0 6 0其实有非常强的能耗比。Hunter 模式本来115十瓦，确实是可以跑满4060的频率的。但你们还记得吗？我们首发在测试这代显卡的时候，最喜欢干的事情就是给它降压超频啊。事实上， 4 0 6 0这张卡，如果你只给它80十瓦的功耗强，你就能够在降低 30% 功耗的情况下，仅仅损失不到 10% 的性能啊。再加上酷睿 Ultra 也要比 HX 系列的处理器低功耗下的能耗比更强。
。那这是不是意味着我们可以把整机功耗压低的同时，让性能还保持一个比较小的损失幅度呢？而且甚至啊，这个状态下，说不定我还真能用这个一百三十五瓦的 PD 充电器给它供电啊，还不用从电池取电。那除了硬件本身的能耗比之外啊，这台机器本身的散热能力也是很关键的因素。还记得我们前面测试了第十二和三根第六热管的导热能力吗？那那根第十二热管啊，就来自于这台 Magic Book Pro 十六。这台机器本身压住一百四十瓦的满血热量已经很轻松了，所以啊，它也给了我空间去降低转速，换取噪音。那荣耀的工程师们听了之后啊，觉得这确实是个好主意啊。而且最关键的是，大家讨论完以后才意识到，这市面上。根本就没有厂商这样去做、啊。那说完以后，大家都开始热血澎湃了、啊。那我们说干就干，于是我就搭上了去西安的飞机，咱们直接去荣耀实验室一起调一个出来。那去了荣耀实验室之后啊，我才知道他们是真的拼啊。啊，先不说他们工作有多拼这件事儿，那我没有想到他们不仅给手机做跌落测试，居然这个 Magic Book Pro 16啊，也要通过这样的跌落测试，并且还要在巨大的温箱里面以四十度室温、九十度的湿度一直跑双烤。最离谱的是，我在他们做续航测试的实验室里看到了我们熟悉的视频啊！哦，对了，这次我还看到了一个很有意思的测试，那就是荣耀呢，它会让这些笔记本反复进入 S 3 S 4的睡眠状态，并唤醒，来测试睡眠的稳定度，防止睡死啊。那今天篇幅有限，那荣耀这整个实验室里值得讲的东西太多了，我觉得单独拿来做一期视频都够了。但咱们还是回到正题啊。于是我们转移到了这个底噪只有十 dB 的大消音室里啊，测试一下我们前两天调试的新版 BIOS 到底性能如何，噪音又如何啊？这里也是荣耀各种产品做声学调教的地方啊。不过说真的啊，这里不能一个人待着，太安静了，会疯的。最终啊，结果非常顺利，在消音室环境下，我们成功把噪音从原本满血状态下的四十五 dB 左右降低到了现在的三十三 dB 左右啊。与此同时 t i m e s p y 的成绩仅仅从一万一千分左右降低到了一万分左右。这也就是视频开头你们所看到的那个版本了，并且最令我兴奋的是啊，这个版本成功通过了测试啊，能够支持一百三十五瓦的 Type C 充电头啊，也就是说啊，我们可以只用这个 Type C 充电器供电，跑出一万分的 Time Spy 成绩了。我操，兄弟，这个太爽了！为了达成这个成绩啊，我们做了一个整体一百瓦左右的性能释放目标。那这个比满血下的一百四十瓦整整低了四十瓦，然而性能损失却非常有限。具体来说，在双烤的时候 ，CPU 可以分到三十五瓦，而 CPU 可以分到六十五瓦。而在实际负载下呢，我们则定了一个比较灵活的 Dynamic Boost。也就是说，在 GPU 重度负载下啊 ，GPU 最多可以分到八十瓦出头的功耗，而 CPU 重度负载下呢，可以直接分到五十瓦出头的功耗。参考他们的能耗曲线，这意味着他们在各自满载的情况下，都可以发挥出满血状态下百分之九十以上的性能啊。而在实际应用里面呢，两者能够同时满载的情况更是少之又少的。这样一来，就最大程度的提升了性能。而且在短时间高负载应用里面，由于荣耀有 OS Turbo 动态调整，也就是说呢，这时候 CPU 是可以短时直接跑到满血性能的。比如说你就跑一轮 R23， 你会看到 CPU 这个时候的功耗是可以跑到90瓦甚至100瓦的功耗的。那这样一来呢，就可以最大程度的保证短时高负载应用下的性能，这呢就会让你的日常应用里面性能几乎没有任何损失啊。不仅如此 ，OS Turbo 团队的工程师们还帮我解决了一个大问题。那现在这台机器的四零六零会在运行游戏的时候动态超频啊，这样一来呢，我们也就做到了在限制功耗强情况下的降压超频，进一步减少了 GPU 的性能损失啊。不仅如此，我们还为新模式专门设置了一个转速上升非常平缓的风扇曲线。直观的来说啊，在 3D Mark 或者游戏刚进去的一两分钟，你会发现风扇几乎是不转的，它会先用散热模组本身的热容量去散热，并且慢慢加速，然后去吹走这个热量。这样就防止了在短时间高负载的应用里面，风扇像抽风一样突然启停这种糟糕情况啊，并且慢慢加速的风扇呢，也可以让它的噪音更柔和，防止恼人。那荣耀工程师们真的是对自己的产品非常有热情啊，所以大家非常高效的调出了这样一个性能模式，我们也就顺利的结束了在西安的旅途，回到了我们自己的实验室。好了，是时候来测测新模式的性能了，看看这降低的十三 dB 到底牺牲了多少性能。咱们从基准测试开始啊，先来看看 CPU。那我们跑了15轮的 R23 稳定性测试啊，可以看到啊，在第一轮测试当中，新模式的性能比起满血并没有什么差别啊。那么因为呢，它在第一轮是可以跑满100瓦以上的功耗的，所以性能并不会衰减。那随着测试的进行呢，成绩会先降低到 16,600 分出头啊，然后再慢慢回升到 17,000 多分，最后稳定在 17,000 分左右啊。那咱们接下来仔细来分析一下 R23 循环时的功耗和温度曲线啊。
那你会看到，在测试刚刚开始的时候，新模式下的 Magic Book Pro 16是可以跑满100瓦的满血功耗的。那这个情况下的温度和满血模式其实并不会有什么差别啊，这是因为这个阶段的热量还在从 CPU 传导到散热片的过程当中，还在吃散热器本体的热容量啊。那说白了呢 ，CPU 还在加热散热鳍片，所以这个时候并不需要风扇来狂转啊，去带走这个鳍片的热量。而当测试进行到第二轮和第三轮的时候 ，OS Turbo 就开始发挥作用了，将 PL 压制下去，去控制发热。然后接下来呢，风扇慢慢转起来之后啊 ，PL 一呢也会动态的调整，所以接下来成绩会开始回升。OS Turbo 和 Dynamic Boost 会小幅动态调整功耗强，那一直到最后稳定在一万七千分附近啊。而在测试的最后一轮呢，静音性能模式下的平均核心温度也不到75摄氏度，反倒是风扇拉满的满血模式才会跑在80度以上啊。那这个呢，是因为我们在静音性能模式里，为了控制机身表面温度，特意还留了一些散热余量啊。看完了现在这个 CPU 成绩，你满意吗？那么在测试时间更长的 Cinebench 2024里，咱们的静音性能模式可以跑出973分的多核成绩啊。那么这个成绩呢，会比满血状态下低个 9% 左右啊，感觉好像还不错，对吧？那咱们接着测测看啊，接下来是 GPU 啊，在 3D Mark Time Spy 当中呢 ，GPU 基本上已经分到了80瓦出头的功耗。那这个呢，比起115瓦满血状态下的功耗呢，降低了 30% 左右。体现在成绩上呢，就是从 11,000 分出头的成绩降低到了1万分出头的成绩啊。那大概降低了 10% 左右的性能。而这个性能和普通游戏本上，如果你不超频的这个4060呢，其实差距已经不大了。那用 30% 的功耗换 10% 的性能啊，这个才是真正的 m a s q 嘛。那只有基准测试成绩是没有意义的啊，我们还是得用实际的应用来检验一下咱们这个静音性能模式到底行不行。所以咱们呢就先来跑几个游戏试试看啊。那么为了方便对比呢，咱们这次的游戏测试均使用1 0 8 0 P 分辨率进行测试啊。首先啊，当然要跑一下给我动力去做这个视频的幻兽帕鲁了。你别看这个游戏的画质非常抽象啊，但配置要求极高啊。啊，台式机的4090也不过刚刚踩着4 K 120帧的及格线而已。那我测试的路线呢，是我自己服务器其中的一个据点啊，有二十只帕鲁在里边工作 ，CPU 和 GPU 压力都比较高。最终，咱们的静音性能模式跑出了一百一十四帧的平均帧，比满血状态下的一百二十帧低了百分之五啊。那下一个游戏呢，是 CPU 和 GPU 都要求很高的热门 FPS 游戏 CS 二啊。我这次依然使用了此老的 Inferno 对战录像进行测试啊，那这个测试呢非常贴近实际游戏的场景。最终，我这台 Magic Book Pro 16的静音性能模式跑出了188帧的平均帧，比满血模式的202帧低了 7%。那接下来呢，咱们就来测点3 A 大作。那比起前面两个相对吃 CPU 的游戏来说， 3 A 在4060级显卡的本子上面呢，会更依赖 GPU 性能。啊，在不开光追、不开 DLSS， 然后开到1 0 8 0 P 最高的2077当中，静音性能模式的 Magic Book Pro 16跑出了67帧的平均帧，比满血的75帧低了 11% 啊！啊，这也是我们这次测试当中性能损失最大的游戏啊。那同样非常吃 GPU 的《心灵杀手2当中， 1 0 8 0 P 高画质、不开光追、静音模式的56帧比满血状态下的61帧啊，有 8% 的差距。那这里的差距呢，会比2077里来的小一点。那最后呢，是一个相对有年份一点的3 A 啊，就是《荒野大镖客：救赎二》。那么在《大表哥二》里面呢，咱们的静音性能模式跑出了71帧的平均帧，比满血的76帧呢，差距不到 7% 啊，当然是有影响的，但并不算大。那综合五款游戏的测试成绩啊，最终静音性能模式下的帧数，比起火力全开的满血模式降低了约 7% 而游戏时的噪音呢，则从5 0 dB 直接降低到了3 7 dB 左右啊，十三 dB 的噪音换 7% 的游戏性能。并且满血模式和静音性能模式是可以随时切换的。那增加这样一个模式，你愿意吗？那把你的答案打在弹幕里告诉我。接下来我会把外放音量开到百分之四十，然后咱们进游戏，实际来看看到底噪音表现怎么样。事实上呢，除了游戏玩家，还有一类用户也是既需要高性能笔记本，又不希望笔记本太吵的。那他们就是我们普遍意义上的这个生产力用户啊。那当然呢，如果你还是个学生呢，你可能会想啊，工作用的笔记本嘛，直接用顶配移动工作站不就完事了？或者说这个工作用的电脑嘛，何必自己买啊？公司发啥我用啥不就行了吗？啊，但事实上呢， 2 0 2 4年的今天，有不少人是单兵作战或者是小团队工作的，他们并不在一家大公司工作。最典型的就是各种长短视频的创作者、室内设计师以及独立画师等等，他
他们呢需要经常出差，而且在旅途当中呢，往往需要性能。好巧不巧啊，他们中的大部分人都有着熬夜工作的习惯啊。比如说视频博主的生活当中呢，经常会有晚上剪片子到凌晨，然后然后把视频项目放在电脑上渲染，早上起来，哎，看到以后再上传到平台。那这个过程当中呢，如果导出情况下太吵，它甚至会影响到你的休息啊，甚至啊，严重的说。会影响你第二天出差工作的效率，所以我认为这个模式对他们来说甚至意义要更大。那咱们首先来测一下 Blender 啊。那么在 CPU 渲染器下，测试时长较短的 BMW 测试场景当中，新的静音性能模式比满血状态只慢了四秒。看来两分钟出头的测试还不足以让 OS Turbo 开始降低它的功耗强。而在测试时长显著更长的 Classroom 场景当中呢，差距就会被拉开一些。五分五十四秒的成绩会比五分二十五秒稍慢一点，那算下来差距在百分之八左右啊，基本上符合咱们之前在 s n 森尼奔驰里看到的性能差距。而在使用 Optics GPU 光追渲染器的情况下，静音性能模式和满血模式跑出了相同的九秒成绩啊，这主要是因为 Blender 渲染器虽然会吃满 GPU， 但其实功耗呢并不会有游戏里那么高啊，所以在比较偏向于 GPU 的应用里面，差距反而会比较小。那接下来呢，咱们来试试视频创作者最常用的工具啊。我测试了我之前发过动态的视频项目导出啊，那个是我们的4070首发测试当中的其中一部分片段，它会同时调用 PR 和 AE 两个工具。那因为其实它是我们实际项目当中的片段，所以它可以准确反映我们在视频制作流程当中的典型负载。那么新的静音性能模式呢，跑出了4分36秒的导出时间，那这个呢，比起满血的4分10秒，的确慢了一点。二十秒的差距呢，算起来大概是 10% 啊。当然，实际剪辑体验上的差距会比导出时间上的差距要来得小，但是它现在在剪辑工作下的噪音已经和 MacBook Pro 是同一水平了。我觉得这才是应该很吸引各位后期老师们的点啊，至少我们的后期老师他们很喜欢。而在性能优化更好的达芬奇里面呢，我们同样测试了一个视频片段的导出性能。那这次的静音性能模式呢，直接跑出了和满血状态完全相同的导出时间啊。因为达芬奇里面呢 ，CPU 和 GPU 很难同时吃满，所以达芬奇里面性能受到功耗强的制约就更小了，但是噪音却明显小得多。那么性能测试的最后呢，我还测试了一下2024年最重要的生产力 AIGC。那这里我依然使用的是目前最普及的 AIGC 工具 Stable Diffusion 啊，我用了 SD 1 5模型开启 Tensor RT。Sampling Steps 设置到五十，测试了一下生成每张图片的平均时间啊，来看看两个模式下的性能差距。那最终我测下来呢，静音性能模式平均为四秒一张，而满血模式呢则为三点六秒一张，也有着百分之十左右的差距。但是比起这点速度上的差距啊，显然我觉得还是四零六零的八 G 显存更容易造成瓶颈。那简单测试了一下生产力软件呢，静音性能模式根据软件的不同。基本上和满血状态下的性能差距在百分之零到百分之十之间啊，不知道屏幕前的你现在喜不喜欢这个模式呢？当然，这个模式目前还在工程阶段啊，为了保证稳定性，荣耀实验室的内部呢还在进一步进行稳定性验证。那最终的成绩可能会和现在相比有一些变化，但他们的工程师告诉我，差别应该不会很大。那么接下来的时间，我想再放一个片段，再来直观对比一下两个模式下导出一段视频时噪音的区别。以及使用外放预览一段视频剪辑时体验上的差别。那现在这些中高端的显卡玩 2K 的2077开个 DLSS 的质量档倒是已经比较够用了。那现在这些中高端的显卡玩 2K 的2077开个 DLSS 的质量档倒是已经比较够用了。好了，那么性能上的部分就聊完了。那这段时间里啊，除了和荣耀一起搞这个静音性能模式以外啊，我们自然也还是要测试一下这台 Magic Book Pro 16在我们的续航模型下的续航表现的啊。毕竟 OS Turbo 在续航调教上的功力可以算是声名远扬了。那最终呢，在智能模式下，我们测试出了七小时五十分的续航成绩。那这个续航成绩对于七十五瓦时电池的机器来说，表现已经算是相当不错了。但是啊，不得不说，那你说要是这机器的电池容量能做到九十九瓦时，你说这个续航得有多长啊？哎，你们觉得这个二二四二硬盘插槽和大电池哪个会更有诱惑力呢？反正我肯定是会选大电池啊，在弹幕里面发出你的答案，也许这会决定着下一代 Magic Book Pro 16。怎么设计啊？那么以上就是本期节目的全部内容了。看的还过瘾吗？那如果你觉得这次我们的努力有意义啊，你也需要这样一个静音性能模式的话，不妨点赞、投币、转发支持我们一下。另外，不久之后呢，比拔评测室会专门推出一期教学视频，来教你如何让手里的游戏本也能像我这台机器一样。
尽可能去做到静音和性能的平衡啊！记得持续关注我们极客湾频道和比巴评测室频道的后续内容啊！如果你们的支持够多，那就会有更多的厂商愿意去做相关的优化。所以你的每一个点赞和每一个投币都十分重要。那么我们下期节目再见了。